ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂದಿನಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ವೆನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆನ್ ಆ ಜನರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶ್ರಿಂಕನ್ ಶ್ರಿಂಕನ್ ಆಗತ್ತಂತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅದನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸೆಲ್ ಸಾಪಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಚೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮಿನ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಆಸ್ಮಾಸಸ್ಸಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ
ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರನ್ನು ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಪಿಡರ್ಮಲ್ ಪೀಲ್ ಸೊ ಈ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಸಿಪ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಷ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಪೀಲ್ ನಾವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಷ್ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯಾವುದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವೀವ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಆ ಪೀಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟು ಶ್ರಂಕನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ plasmolysis that is the protoplast of the cell placed in a nacl undergoes shrinkage due to the exosmosis showing plasmolysis idrinda namige gotagta ide plasmolysis aagta ide anta illi irovanta cell anna ee riti ondu cell wall ondu fertile cell anna navu enantha heli karithivi turgid cell anta heli karithivi yavaga the cytoplasmic content of the cell shrunken agirutte anta cell anna navu flaccid cell anta heli karithivi Thank you.